স্বাগত ছুটির দিনের ঠিক পর দিন এই সুন্দর মিষ্টি সকালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ সকালে বাংলাদেশে দর্শক আপনাদের সাথে আছি আমি তানজিনা অন্ত থাকবো একটি ঘন্টা জুড়ে সময় হলো পত্রিকার পাতায় চোখ রাখবার দর্শক শুরুতেই চলুন দেখে নেই আজকের বিশেষ বিশেষ পত্রিকাগুলোতে বিশেষ বিশেষ শিরোনামগুলো দর্শক শুরুতে আমার হাতে আছে বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রধান শিরোনাম প্রস্তুত স্বপ্নের পদ্মা সেতু আরও একটি শিরোনাম আছে মাদক দুর্নীতি নিয়ে সরগরম কুমিল্লা বাগযুদ্ধে মেয়র প্রার্থীরা আছে কমবে ভোগান্তি বাঁচবে সময় উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা এরপরে আমার হাতে আছে কালের কণ্ঠ এর প্রধান শিরোনাম পাইকারি ও খুচরায় চালের দামে ফারাক সাত টাকা আছে তালিকায় বাংলাদেশের দুই স্থাপত্য আরও একটি শিরোনাম আছে কালের কণ্ঠে শ্রম অধিকারের অঙ্গীকার পূরণের শর্ত যুক্তরাষ্ট্রের দর্শক এরপরে আমার হাতে আছে প্রথম আলো প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম চালের বাজার পাইকারিতে কমলেও খুচটায় বিক্রি হচ্ছে আগের দামে বিবিসির একটি প্রতিবেদনের প্রতিবেদন আছে জনি ডেপ কেন যুক্তরাজ্যে বিচারে হেরেছিলেন আর যুক্তরাষ্ট্রে জিতলেন পদ্মা সেতু নিয়ে আরও একটি শিরোনাম আছে প্রথম আলোতে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী দিনে হাতি ঝিলে লেজার শো চৌষট্টি জেলায় উদযাপন এরপরে আমার হাতে আছে সমকাল সমকালের প্রধান শিরোনাম সিন্ডিকেটে মন্ত্রীর স্ত্রী তিন এমপির প্রতিষ্ঠান আছে ঢাকায় গণপরিবহনে যৌন হেনস্তার শিকার সাতচল্লিশ শতাংশ নারী অনলাইনে নারীরা নাকাল ভুয়া অ্যাকাউন্টে পরবর্তী শিরোনামে চলে যাচ্ছি পরবর্তী পত্রিকায় আজকের পত্রিকা এর প্রধান শিরোনাম চার গুণ দামে এলএনজি কিনে ধুঁকছে পেট্রো বাংলা আছে হজ যাত্রীদের কাছে দেশবাসীর জন্য দোয়া চাইলেন প্রধানমন্ত্রী আরও একটি শিরোনাম আছে আজকের পত্রিকায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার শঙ্কা এরপরে আমার হাতে আছে বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোরের অনলাইন ভার্সন বুটিক হাউজের আড়ালে স্বামী স্ত্রীর স্বর্ণ চোরা চালান অর্থ পাচার আছে ডেইলি সান ডেইলি সানের প্রধান শিরোনাম সৌরিং প্রাইসেস অফ এসেন্সিয়ালস লাইফ গেটস এক্সপেন্সিভ আছে সিলেট এয়ারপোর্ট হটস্পট অফ গোল্ড স্মাগলিং ফ্রম দুবাই মাস্টার মার্স গেট অফ স্কট ফ্রি এরপর আছে দ্য ডেইলি স্টার এর প্রধান শিরোনাম ইনভিজিবল কিলার ইন আওয়ার হোমস আছে গোল্ড স্মাগলিং নিয়ে আরও একটি শিরোনাম র্যাকেটস এক্সপ্লয়েড লিগাল চ্যানেল দর্শক জেনে নিলাম আজকের পত্রিকার প্রধান শিরোনামগুলো এই শিরোনামগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের আজকে অতিথি কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত কাজী শরীফ উদ্দিন লেখক ও কলামিস্ট জনাব কাজী শরীফ উদ্দিন আপনাকে স্বাগত আজ সকালে বাংলাদেশে ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর মিডিয়া কর্তৃপক্ষকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জি প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে পদ্মা সেতু খুব শিগগিরই উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এতে করে কিন্তু আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা যতটা সহজ হয়ে উঠবে অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু আমরা বেশ সমৃদ্ধি অর্জন করব একটু বলবেন যে এই পদ্মা সেতুর এই পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের কারণে বা পদ্মা সেতু শুরু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কতটা উন্নত হবে এবং মানুষের জীবনযাত্রা এর প্রভাব কতটা পড়বে ধন্যবাদ আজকে অলমোস্ট প্রত্যেকটা পত্রিকায় যে সংবাদ শিরোনাম এসেছে পদ্মা সেতু নিয়ে সে পদ্মা সেতু নিয়ে প্রথম আলোচনা করছি তো তার আগে একটু বলি যে আজকে চৌঠা জুন ইতিহাসের কিছু ঐতিহাসিক আনন্দের দিন আঠারোশো তিরিশ সালে ক্যালকাটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং উনিশশো সালে প্রশান্ত মহাসাগরে একশো উনসত্তরটা দ্বীপ নিয়ে টোঙ্গা নামে একটা দ্বীপ স্বাধীনতা হয়েছিল আর উনিশশো একাত্তর সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আবার উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ভারত সোভিয়েত টেলিফোন যোগাযোগ হয়েছিল তো সবকিছু মিলে আমাদের আসছে আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু অসম্ভবকে সম্ভব করার নাম হচ্ছে বীরত্ব মনের দুর্বলতা মানুষকে করে ভীত কাপুরুষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
যখন সমগ্র বিশ্ব হাত গুটিয়ে নিয়েছিল আমাদেরকে দিয়েছিল কলঙ্কের তিলক সেইটাকে ওভারকাম করে আমরা এখন সমগ্র বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছি স্বপ্নের পদ্মা সেতু নিয়ে এই পদ্মা সেতু নিয়ে আজকে আমরা বিশ্ববাসী অনেক আনন্দ উল্লাস আলোচনা সমালোচনা এবং বাঙালির গর্বের ঠিকানা এক সেতুতে আজকে আড়াই কোটির উপরে খরচ ইয়া নিউজ এসছে স্বপ্নের স্থাপনা সৌভাগ্যের দ্বার জীবিকার উৎস থেকে শুরু করে সবকিছু আসছে আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু নিয়ে যদি আজকে আমি নিজের চেষ্টা করে দেখেছি যে ইংরেজিতে পদ্মা ব্রিজ নিয়ে আমি সার্চ দিই এক কোটি তেইশ লক্ষটা নিউজ এসছে বাংলা আসছে চোদ্দটা পদ্মা সেতু বাংলায় লিখে যদি সার্চ দেওয়া দেয় তাহলে ষোলো লাখ বিশ হাজার নিউজ এসছে আর ইউটিউবে প্রায় দশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার এই পদ্মা সেতু হওয়ার পরে আমাদের যেটা মেন আসছে সময় বাজবে এবং দুর্ভোগের বিদায় হচ্ছে ইতিহাসের মহেন্দ্রকন সেই পঁচিশে জুন আর মাত্র একুশ দিন বাকি পুরা বাংলাদেশ আজকে আনন্দে আনন্দিত আহ উদ্বেলিত আমরা অপেক্ষা করছি কবে সেই পঁচিশে জুন সকালে আসবে পদ্মা সেতু নিয়ে এত বেশি নিউজ আসছে এবং আমরা এত বেশি জানি যে জায়গা থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের এখানে পিছিয়ে যাওয়ার পরও যেটা আমি প্রথমেই শুরু করেছিলাম যে অসম্ভবকে সম্ভব করার নাম হচ্ছে বীরত্ব আর মনে দুর্বলতা মানুষকে করে ভীত কাপুরুষ যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতু করব তৎকালীন সময়ে যদি আমরা মিডিয়া বা ব্যক্তিত্ব বলেন আবার বুদ্ধিজীবী বা আমাদের যে বিভিন্ন আর্টিকেল গুলো এসছিল অনেকেই এটার পজিটিভ না নেগেটিভ ফিডব্যাক দিয়েছিলেন অবশ্যই সব নেগেটিভ এর সাথে পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়েছিলেন আর আমি বলি ওই নেগেটিভ ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী না সমগ্র বাঙালিকে জাগিয়ে উঠেছে জিত এসছে যে আমাদের করতেই হবে এবং বিশ্ববাসীকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি এটা আসলে আমাদের অর্থনীতি চাকা ঘুরবে আমাদের এক ঢাকা থেকে বাইশটা ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তাড়াতাড়ি স্টাবলিশ হবে আমাদের যে মংলা পোর্টটা এই পোর্টের ইম্পর্টেন্স হয়তো চিটন পোর্ট থেকেও আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে দেশের চালিকা শক্তি হচ্ছে অর্থনীতি আর এই অর্থনীতির আহ রোলিং হয় হচ্ছে কমিউনিকেশন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা সবাই প্রতিষ্ঠিত হব এই এখন যে বিভিন্ন চালের দাম বা বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের দাম সরি বেড়ে যাচ্ছে এটা অনেক সময় এই ভেরিঘাটে প্যারিসেবল আইটেম পচনশীল দ্রব্য গুলো আটকে রাখার কারণে বা সঠিক সময়ে রাজধানীতে বা মানুষের দোরগড়ে না পচনের কারণে দাম বেড়ে যাচ্ছে তা এইটা থেকে আমরা মুক্তি পাবো যে অ্যাম্বুলেন্স আমাদের আপনজনকে নিয়ে ফেরিঘাটে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতাম কখন আমরা চিকিৎসার জন্য এসে পৌঁছব এখন আর এই অপেক্ষা করা লাগবে না আমরা আর একটা জিনিস বারবার বিভিন্ন পত্রিকায় দেখেছি যে আমাদের যে যারা অ্যাম্বুলেন্সে প্যাসেন্ট নিয়ে এসছে প্যাসেন্ট সুস্থ আছেন কিন্তু যে সুস্থ মানুষ প্যাসেন্ট নিয়ে এসছেন তারা কিন্তু হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন অহর প্রায় আট দশটা নিউজ আমি পড়েছি এবং দেখেছি এবং শুনেছি এবং আমার নিকট আত্মীয়র কাছ থেকে জেনেছি তা এইটা যে বিসিএস পরীক্ষা থেকে শুরু করে ইয়াং জেনারেশন পরীক্ষার জন্য যে রাজধানী শহরে যাবে সঠিক সময় এসে পৌঁছতে পারে নাই ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন জায়গায় এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এসে পৌঁছতে পারে নাই এই সমগ্র পরিস্থিতিগুলো আমরা ওভারকাম করতে পারবো আর একটা নিউজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে পাকিস্তানি গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ভূষি প্রশংসা করা হয়েছে পাকিস্তান সংবাদ মাধ্যম দি ডেইলি টাইমস এ পাঞ্জাবের শিক্ষাদীপ শিক্ষাবিদ গবেষক ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ডক্টর মালিকা ই আবেদা খাতাক উনি সুন্দর একটা আর্টিকেল লিখেছেন এবং সেখানে বারবার উনি উল্লেখ করেছেন যেটা যে যে বাংলাদেশকে তারা একসময় স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করেছিলেন আর সেই বাংলাদেশ থেকে সেই বাংলাদেশ এখন পাকিস্তান থেকে অনেক অনেক দূরে গিয়ে আমরা দুই হাজার একচল্লিশ সালে পুরা বিশ্বকে মানে নেতৃত্বের কাতারে আমরা অবস্থান করে পুরা বিশ্বকে 
বুঝিয়ে দিতে পারবো যে বাংলাদেশ পারে আর সেই জন্যই আমাদের নিরলাস ভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারী আছে অসংখ্য ধন্যবাদ সমালোচনাকারীদের যারা সমালোচনা করেন সমালোচনা কিন্তু একটা জাতির জন্য অনেক কল্যাণে এবং এই সমালোচনার জন্যই আজকে আমরা অনেক আমাদের ক্লুফুল এবং যেখানে লিমিটেশন আছে এই শর্টকামিংস গুলো ওভারকাম করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি इंटरनल डेभलपमेंट फंड करपोरेशन बांगलेश अर्थायन चेहसे जुक्तराष्ट्र शर्त जुड़े दिए श्रम परिस्थिति उन्नयने আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যে রূপরেখা দিয়েছে সেই রূপরেখা বাস্তবায়ন করতে হবে তা আপনার কাছে জানতে চাই যে এতদিন কেন এই রূপরেখা বাস্তবায়িত হয়নি বাংলাদেশে বা হলে শ্রম শ্রম খাতের অগ্রগতিতে কতটুকু ভূমিকা থাকবে থ্যাংক ইউ ভেরি গুড কোশ্চেন আমাদের দেশের চালিকা শক্তি শুধু আমাদের না সমগ্র বিশ্বের চালিকার শক্তি হচ্ছে অর্থনীতি আর আমাদের দেশের একটা মেজর পোর্শন আমরা বিদেশ থেকে এনে আমাদের অর্থনৈতিক চাকাকে সচল করে রেখেছি এবং আমাদের বিদেশে রেমিটেন্স যোদ্ধারা আছে তারা আমাদের টাকা পাঠাচ্ছেন তা আজকে আপনি যে শ্রমবাজার যে কথা বললেন এটার সাথে অনেক কিছু ফ্যাক্টর জড়িত তার একটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি দক্ষতা আমাদের যে শ্রমিক আমরা দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিই বা বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য যায় যারা আমাদের রেভিনেন্ট যোদ্ধা হিসেবে দেশে অর্থ পাঠায় তাদের একটু লিমিটেশন আছে লিমিটেশন কি তাই যে এই যে নতুন আমাদের যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডটা হয়েছে এই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আন্ডারে যে জিনিসপত্র গুলো মানে মেশিনারিজ থেকে শুরু করে ওখানে আমাদের শ্রমিকরা ওখানে যে কাজগুলো করছে এই কাজগুলো যাতে সম্পূর্ণ সার্থক ভাবে করতে পারে দেশের ভাবমূর্তি উন্ন করতে পারে ওই দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তারা ওখানে চলতে পারে নিজস্ব সম্মান বৃদ্ধি করতে পারে এর জন্য দরকার হচ্ছে প্রশিক্ষণ এই প্রশিক্ষণটা আগে একটু কমতি ছিল এখন এই কারিগরি শিক্ষাবোধের মাধ্যমে আমরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছি আহ রিসেন্টলি কারিগরি শিক্ষাবোধের ডক্টর মামুন পরিচালক মামুনুল হক সাহেব উনি বললেন রিসেন্টলি উনি দুবাইতে গিয়েছিলেন এবং কয়েকটা দেশে গিয়েছেন গিয়ে উনি ফিজিক্যালি দেখে এসছেন ওই দেশের আমাদের যে শ্রমিক গুলো যায় তাদের ডিমান্ড কোনটার উপর বেশি উনি এসে মন্ত্রী মহোদয়কে বলে সেই সেক্টরকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেছেন আপনার একটা খেয়াল করেছেন গতকাল আমাদের শিক্ষামন্ত্রী একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে কারিকুলাম যেভাবেই হোক না কেন ইংলিশকে বাদ দেওয়া যাবে না ইংলিশ ইট ইজ এ মিডিয়া ইট ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নট অনলি দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অবভিয়াসলি উই রেসপেক্ট আমরা সম্মান করি শ্রদ্ধা করি আমাদের কালচারকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করি বাট ইংলিশ এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যে সমগ্র বিশ্ববাসীকে যে একই ফ্যামিলিতে নিয়ে এসছে একটা বন্ডেজে নিয়ে এসছে আমরা আমাদের একজনের সাথে আরেকজনের এক্সচেঞ্জ ভিউ করতে ভিউ এক্সচেঞ্জ করতে পারি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বলেন আমাদের প্যাসেন্ট দেশের বাইরে গেলে প্যাসেন্ট যদি না বলতে পারে তার প্রবলেমটা কি কারণ দ্যাট ডক্টর হি ইজ নট এক্সপার্ট ইন বেঙ্গলি ইভেন আমরা যে কাজ করতে যাই কাজ করতে যাওয়ার পরে ওইখানে যে এক্সপার্টাইজ বা স্পেশালাইজ ওই বিশেষজ্ঞ পার্সন যখন আমাদের শ্রমিককে বুঝিয়ে দেন উনি কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সেই জন্যই শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু ডাক্তার দীপুমণি বলেছেন যে কারিকুলাম যে সাইডই হোক ইংলিশকে বাদ দেওয়া যাবে না আপনি যেটা বললেন যে এটা শ্রমবাজার ওপেন হয়েছে এটার সাথে অনেকগুলো ফ্যাক্টর জড়িত ভূ রাজনীতি পারিপার্শ্বিকতা আন্তরিকতা তারপর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স রিসেন্টলি যে ওয়ার যুদ্ধ চলছে সেটার সত্ত্বেও অনেক কিছু ফ্যাক্টর জড়িত আছে সব মিলিয়ে যে আমাদের যে দ্বার উন্মোচন হচ্ছে এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য আমাদের বীর বাঙালিরা এখন শুধুমাত্র নিজে বেকার হিসাবে যাবেন না নিজেকে প্রস্তুত করে দেশের বাইরে যাবেন আর একটা জিনিস কালকে হজের সময় হজের ফ্লাইট উদ্বোধনের উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বললেন যে আপনারা হজ করতে যান অনেক কিছু আমরা সহজ করেছি কিন্তু ওদেশে গিয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেন আমি আমার শ্রমিক ভাইদের বলবো যারা এ দেশ থেকে শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বাইরে যাচ্ছেন 
তারা জন্য ওই দেশের নিজস্ব আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন খেয়াল রাখবেন আপনার হাতে আপনার মাথায় বাংলাদেশের পতাকা আপনার একটি সম্মান বাংলাদেশের সম্মান বয়ে আনবে আপনার একটি দুর্নাম আমাদের দেশের পতাকাকে কলঙ্কিত করবে সো আমাদের যে তিরিশ লক্ষ মা বোনের সম্মান বাঙালি হাজার যুদ্ধের মাধ্যমে যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ওই পতাকাকে কলঙ্কিত কখনো করা যাবে না ধন্যবাদ জি समकालीर एक शुरोन जेटा जानी जे तथ्य प्रजुक्त जुग नारी जेमन रास्ता घाटे जौन हैरानी शिकार होाना भाव शिकार होमी क्योंकि अनलाइने हम एक जो आपके धारणा दी अनलाइने भुआ आईडी आेताल शतांश हैक है नारी आईडी हैक है एगारो शतांश ब्लैकमेल है षोलो शतांश अनलाइने ब्लैकमेलिंग बेपारे आपत्तिकर कन्टेंट रे नय शतांश श्लेषक आपते चाहबो प्रशासन की पदक्षेप नीले हैरानी थे नारी खुब सहजे प्रस्तुत हो जाए राजी हो जाए विचार विश्लेषण ना कान्ना कतर करुणा कतर को विश्वास कर তার আগে বলি যে সম্প্রতি বিশ্বে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল লাইক কোভিড আক্রান্ত এই করোনা আক্রান্ত হয়ে যে অদৃশ্য শক্তির কাছে পৃথিবী ছিল পরাজিত তখন আমাদের মেস্ট বেস্ট কমিউনিকেশন মাধ্যম ছিল মিডিয়া এই মিডিয়ার একটা অতি উন্নত সেক্টর হচ্ছে অনলাইন বা ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া এই সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের এই সুযোগটা নিয়ে অনেক চতুর লোকজন তাদের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আবার অনেকে সোর্স অফ ইনকাম হারিয়েছে অবৈধ পথায় ইনকাম করার জন্য এইটা মাধ্যমটাকে বেছে নিয়েছে এটা আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিশ্বে যখন মানে ভালো পরিস্থিতি আসে তখন পিপল আর টেকিং চান্স অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ টাইপ আর যখন কোন পরিস্থিতিতে ভয়াবহ সিচুয়েশন আসে তখন ভীতি প্রদর্শন করে ওই মিডিয়ার অপব্যবহার করে বা মাধ্যমকে পার্সোনাল সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য জীবিকার জন্য তারা রংলি অ্যাপ্রোচ করবে রংলি এগিয়ে যায় তা আমাদের দেশের মায়েরা আমাদের দেশের মেয়েরা তারা কিন্তু খুব বেশি সহজ সরল আমাদের একজন পুত্র বা একজন ছেলে হিসাবে একজন বাবা হিসাবে আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমার স্ত্রী আমার মা আমার বোনদের দেখতে পাই তো আমার বোনরা কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে রেসপেক্ট করে এই রেসপেক্টটা নিয়ে বাঙালির এই শত সরলতার সুযোগ নিয়ে কিছু অসুধ উপায় ব্যবসায়ী বা কিছু অসুদ মানে অসৎ সন্তানেরা বা ছেলেরা তারা ফেক আইডি দিয়ে এই মেয়েকে মেয়েদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে বা পার্সোনাল তাদের অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন করছে শুধু তাই না আপনি আশ্চর্য হবেন আরো কয়েকটা পেপার এসছে যে আচল ফাউন্ডেশন নামে একটা ফাউন্ডেশন লাস্ট সিক্স মান্থ তারা এই যে গাড়িতে চলাচলের সময় যে একটা মেয়েদের গাড়িতে ওঠা যাওয়া চলাচল এটার উপর ভিত্তি করে একটা রিসার্চ করেছে যেখানে দেখতে পাচ্ছে ফোর্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মেয়েরা যৌন হারানির শিকার হচ্ছে এর জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের মানে সিস্টেম এর জন্য আমাদের সবাইকে বদলাতে হবে শুধুমাত্র প্রশাসনকে বললে প্রশাসন লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসবে পুলিশ দৌড়াবে আর্মি দৌড়াবে বা প্রতিরক্ষা বাহিনী এর পিছনে দৌড়াবে আইসিটি বাহিনী দৌড়াবে নো ইট ইজ নট ইট ইজ প্রত্যেককে নিজেকে আগে বদলাতে হবে তারপর হচ্ছে কি করতে হবে 
যেমন গাড়ির যে জিনিসটা দেখতে পাই এই যে আচল ফাউন্ডেশন যেটা করেছে ওরা একটা দুটো একটা পয়েন্ট ওরা রেস করেছে যেমন যে কোন কোন ড্রাইভার এবং হেল্পার তাদেরকে যদি নিয়োগ সিস্টেমটা সেন্ট্রালি হয় বা সরকারি সংস্থা বা সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থার মাধ্যমে হয় যে এত নাম্বার গাড়িতে এই ড্রাইভারটা ছিল এত নাম্বার গাড়িতে এই হেল্পারটা ছিল এত তারিখে এই কটার সময় অমক এই দায়িত্ব পালন করেছিল তাহলে দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যদি দ্রুত বিচার করা যায় সেম এই অনলাইনে ফেসবুক আইডি আমাদের মন্ত্রী ডক্টর মুস্তফা জাব্বর সাহেব উনি প্রায় মাঝে মাঝে বলেন যে আমি চব্বিশ ঘন্টা বাঙালি এবং বাঙালির সমাজকে বাঁচানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার পিছনে ব্যয় করে যাচ্ছি উনি কয়েক হাজার না কয়েক লক্ষ ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছেন এই যে আমাদের যে আই যে সোশ্যাল মিডিয়া যে ফেসবুক বা কোন আইডি স্টাবলিশ করতে গিয়ে আমাদের কিন্তু ওইখানে রুট আছে রুট হচ্ছে কি আমাদের এন আইডি কার্ড এখন এই এন আইডি কার্ড ধরে যদি আমরা কারেক্টলি দ্রুত সেই সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে পারি এবং তাকে দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে ধন্যবাদ কাজী শরীফুদ্দিন নিশ্চয়ই আমরা এই বিষয়ে আরও সচেতন হব এবং আমাদের প্রশাসন এবং আরও যারা সংশ্লিষ্টরা আছেন তারা আরও বেশি সচেতন হবেন দর্শক সময় হলো আজকের পূর্বাভাস জেনে নেয়ার দর্শক আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে রংপুর ময়মনসিংহ ঢাকা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি ও বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে এ সময় সারা দেশের দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে দর্শকের পর্যায়ে জানিয়ে দিতে চাই বিভাগীয় শহরগুলোতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকতে পারে শুরুতে যাচ্ছে ঢাকা বিভাগে ঢাকা বিভাগের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে সাঁত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহী বিভাগের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশালের শহরগুলোতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে তেত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনা বিভাগের শহরগুলোতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ছত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেট বিভাগের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে একত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুর বিভাগের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ছাব্বিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে তেত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক এ পর্যায়ে জানিয়ে দিতে চাই আজকের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় আজকের সূর্যোদয় হয়েছে ভোর পাঁচটা এগারো মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যে ছয়টা তেতাল্লিশ মিনিটে দর্শক সময় হলো আজকের রাশিফল জেনে নেয়ার আমাদের আজকের রাশিফল জানিয়ে দেবেন কেসি পাল
অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সঙ্গে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে সকল দর্শকদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সর্বপ্রথম মেশাশি জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে দীর্ঘদিনের দাম্পত্য ও পারিবারিক কলহ বিবাদ কোনো বয়স্ক লোকের সহযোগিতায় মীমাংসা হবে তাছাড়া কর্মস্থলে আটকে থাকা কাজ সচল হবে ব্যবসা বাণিজ্যের বহুল প্রচার ও প্রসারের দিকে ধাবিত করবে সেই সঙ্গে গৃহবাড়ি অতিথি সমাগমে মুখ হয়ে থাকবে অবশ্য লৌকিকতায় ব্যয়ের মাত্রা বাড়তে পারে তথাপিও উপহার ও ঢোকনা দিয়েও কম পাবেন না তবে স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকার আবশ্যকতা রয়েছে এবার বৃহ রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে আপনাদের গৃহবাড়িতে কোনো না কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাজ সাজ রব রব করবে সেই সঙ্গে ভাই বোন আত্মীয় পরিজনদের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন রচিত হবে এমনকি বিবাহযোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি হতে পারে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের স্বীকৃতি মিলতে পারে সেই সঙ্গে শত্রু ও বিরোধী পক্ষরা আপনাদের উন্নয়ন প্রভাব প্রতিপত্তি এবং একাত্মতার বন্ধন দেখে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হবে এবার মিথুন রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে হারানো ধন সম্পদ সম্পত্তি ফিরে পাবেন পাওনা টাকা আদায় হবে ব্যবসা বাণিজ্যে মজুত মালের দাম ফুলে ফেঁপে উঠবে যার ফলে ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাবে সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের ধার কর্জ ঋণ মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে তাছাড়া সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণে যেতে পারেন তবে শিক্ষার্থীদের কঠোর শ্রম মেধা প্রযুক্তি এবং কৌশলের বলে আজকের দিনটি অতিবাহিত করতে হবে এবার কর্কট রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে দুর্যোগের কালো মেঘ সরে যাবে এবং সুদিনে সূর্য ফোকাস মারবে সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতায় সচল হতে পারে তাছাড়া যারা নতুন গৃহবাড়ি ফ্ল্যাট বাড়ি ভূমি সম্পত্তি দোকানপাট ও যানবাহন ক্রয়ের স্বপ্নে বিভর আছেন তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে আপনাদের ভবিষ্যতের ভিতকে মজবুত করবে যদিও লৌকিকতায় ব্যয়ের মাত্রা বাড়তে পারে তথাপিও উপহার ও প্রঢুকনা দিয়েও অধিক প্রাপ্ত হবেন এবার সিংহ রাশি জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দাভাব বিরাজ করবে কর্মস্থলে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে চোর সিটিং বা যজ্ঞান পার্টি লুপ্তরাজের খপ্পরে পড়তে পারেন অপরদিকে খরচের লাগামহীন চাপ আপনাদেরকে জীর্ণ করে তুলবে তাছাড়া না বুঝে কোনো চুক্তি সম্পাদন বিনিয়োগ চেক স্ট্যাম্পের স্বাক্ষর থেকে বিরত থাকতে হবে এমনকি শরীর স্বাস্থ্যের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে সেই সঙ্গে দুই চাকার বাহন ও আগুন বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবার কন্যা রাশি জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে পাওনা টাকা আদায় হবে আটকে থাকা কাজ সচল হবে বিদেশে অবস্থানরত স্বজনদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে গোটা পরিবারে খুশিতে নাচবে সেই সঙ্গে নিঃসন্তান দম্পতিদের কোল আলোকিত করে তুলতে পারে এমনকি আপনাদের সুনাম যশ প্রতিষ্ঠা দিক বিদিক ছড়িয়ে পড়বে যার স্বীকৃতি স্বরূপ কোনো না কোনো পুরস্কারে ভূষিত হবেন এবার তুলা রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে বিশেষ করে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মপ্রাপ্ত দর্শক কেসিপাল আমাদের জানিয়ে দিলেন আজকের রাশি ফল এর জন্য কেসিপালকে ধন্যবাদ দর্শক ঘড়ির কাটা বলছে এবার যেতে হবে তবে চলে যাও মানেই তো প্রস্থান নয় আগামীকাল একই সময় নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে আজ সকালের বাংলাদেশে দর্শক সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং অবশ্যই আপনার বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন বিদায়